Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас буде відео про утеплення і захист вікон. Як це зробити найпростіше і досить ефективно. Мені це дуже подобається. Я вже не перший рік так їх закриваю, ці вікна на зиму. І зараз я покажу як. А для нових глядачів, в мене канал мій про альтернативу ну, енергетику, хто перший раз зайшов в канал і не, не зрозумів, про що канал. О, це саморобний тепловий насос, це найкраще, найдешевше опалення з усіх існуючих. Дешевше не буває на сьогоднішній день. Вода-вода. Я іменно за такі агітую людей, що якщо є під ногами вода, то найкраща вода. Там кращу, кажуть, що краще повітря, але це все неправда. Повітря – це коли не можна зробити вода-вода. Тоді вже робимо повітря. Якщо можна зробити вода, з води брати тепло, то це найефективніший варіант. О, сонячна електростанція ще в мене є, без інвертора ЕКБ, плюс сонячним колектором на 6 квадратних метрів. У мене навіть тепловий насос, я, не, не потрібно мені вмикати, коли є сонце в любий, в любий навіть зимовий день. Коли є сонце, мені вистачає енергії. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. От, і плейлист ще є дуже цікавий про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосика, такого маленького. Він ще регулюється там від 6 до 12 вольт, можна більше, менше накрутити його. Тобто ніякого інвертора не треба, акумулятор, оцей насосик і в случаї якогось там блекауту у вас опалення все працює довго, при тому довго, що це саме найголовніше, що воно довго працює. Бо звичайна схема там, акумулятор, інвертор 12-220 плюс оцей звичайний е циркуль, той, що великий, то він його акумулятор висмуктує буквально за добу 100 амперний, навіть більше, як 100 ампер там. Тобто, ну, це не варіант, а де його потім заряджати, як довго не буде електроенергії. Ще в мене є консультація. От, всі умови консультації, дивіться, там, що кого цікавить, кому ленькі дивіться, там, дивитися відео всі про мій тепловий насос. Там. Хоча там все є, то я зробив для, для таких людей консультацію, кому нема часу, чи щось, може, не зрозуміло все одно, чи якась індивідуальна ситуація, то дзвоніть, все відповім, що знаю, розкажу, допоможу. Всі умови в першому закріпленому коментарі. І так, переходимо до вікон. От, ну, так виглядить вже втеплене моє і захищене вікно. Отак, бачите? Тобто, ось це вікно за полікарбонатом. Це полікарбонат, як ви вже бачите, він взятий в таку рамочку. О, тут такий, я думаю, видно через полікарбонат такий пазик вибрати, і воно всунутий він туди. Він везде, а цей пазик і внизу, і по бокам там є. О, всунутий туди, і саморезами, ось, бачите, прикручене до вікна. Ну, у мене вікно дерев'яне, то мені якби... Можна прикрутити. Що робити з пластиковими? Ну, я не знаю. Можна на якихось магнітиках його зробити, так як оті рамки з сеточкою для вентиляції роблять. А може на двосторонньому скотчі приліпить. О, тобто, дуже хороший захист. Це я вже роблю, я ж кажу, не один рік. Мабуть, вже, ну, може не 10 років я таких прикручую на зиму. Ну, може майже вже 10 років вже. Прикручую полікарбонат живий, а що йому буде, якщо... Я його знімаю на літо. Він у мене десь так ставлю, десь початок листопада, знімаю десь березень, квітень, там дивлячись теж від погоди, яка температура на дворі. О, полікарбонат це звичайний, 10 мм товщина, однокамерний, дуже прозорий досить. О, ну через нього все видно. Ось, бачите, навіть квітка воно. О, у мене все через нього видно. Він, ну, і це вже стільки йому год, і він все одно досить прозорий, бо я ж кажу, о, колектор вмикнувся. Чуть до вентилятора, ну мій колектор зверху, сонечко вже засвітило на нього, бачите, і вмикнувся. О, от уже стільки год і все прекрасно стоїть, єдине, що як будете купувати його, <кій> о, то беріть такий, щоб на ось, щоб біль пожостче був, він такий тверденький, ну, чувствується руками, як трогаєш, воно буває таке м'якеньке якесь, хліпке таке, а це такий твердий, він, бачите, такий навіть звук такий у нього. Плотненький такий він. І дуже важливо поставити уф защитою от ультрафіолета на ружу. Не всередину, а на ружу. Да? Зрозуміло, щоб ця <кхе> ультрафіолетова защита працювала. Бо якщо ви її всередину поставите, вона, звісно, працювати не буде. І ваш полікарбонат, ну, я б хотів сказати, дуже швидко згорить. Але що він тут згорить за зиму? <кхе> він навіть без уф защити буде тут стояти, я думаю, не один рік. Бо, я ж кажу, стоїть він у мене тільки взимку. Тільки взимку, на літо я його знімаю, так що сонце на нього практично сильно не діє, там, щоб так сказати. О, зараз у мене виходить, скільки тут камер? Одна камера в самому полікарбонаті. 
Потім між полікарбонатом і вікном, ну, першим склом від мене, одна з цього, якщо стояти, теж ще ж виходить одна камера, і плюс у мене ще двохкамерні самі вікна. О, тобто у мене виходить зараз тут раз, два, три, чотири камери, чотири камери в вікні, ви уявляєте собі, о, наскільки воно тепле. Ну, ми там мені писали, що це все ерунда, воно не тепле, ми це все ще перевіримо, якось все похолодає, підуть морози, у мене є тепловізори, ми перевіримо температуру і всередині з цього вікна, і знаружі, як воно гріє атмосферу, все це ми перевіримо і доведемо, все доведемо. Якщо у вас вікна, наприклад, будуть однокамерні, то все одно у вас з цим полікарбонатом буде камера самого полікарбоната, плюс між полікарбонатом і склом друга камера, і плюс третя камера самого вікна. Три камери ви робите відразу, уявляєте? Плюс іще захист. Захист, самі знаєте, який ми час зараз живемо. Я думаю, що якщо там десь щось і вибухне, то вікно не має вилетіти з таким захистом. Ну, я так думаю. Ну, це, звісно, дивлячись на стільки близько, все таке, але все одно, я думаю, захист непоганий. О, такий собі лайфхак. От, мені подобається відразу, відразу відчутно, відчутно за цим полікарбонатом, з такими е, накладачками, відчутно в хаті стає тепліше, затишніше, все таке. Тим більше, якщо у вас, може, вікна якісь там діряві, які старі, совєтські, там, що через них дме, то це взагалі необхідний варіант. Взагалі. Ну, металопластикові, там, якщо двохкамерні, це ще туди-сюди. Але я думаю, що якщо навіть на металопластикове таке поставить, теж буде набагато тепліше і, ну, і ще ж, ж кажу, захист це теж немаловажно. Ну, от і все, що я хотів сказати. Хто що думає про такий варіант, пишіть. Може, хтось краще, там є якісь варіанти. Все, це така конструктивна критика, вона приветствується. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.